நிலவில் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் லேண்டர் கருவி நாளை அதிகாலை தரையிறங்கும் கடைசி பதினைந்து நிமிடம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை விளக்குகிறார் ஆஷ்லி சந்திரயான் டூ விண்கலத்திலிருந்து பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய விக்ரம் லேண்டர் நிலவை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய அந்த கடைசி பதினைந்து நிமிடங்கள் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஒவ்வொரு நொடியிலையும் என்னென்ன அடுத்தடுத்து நிகழப்போகுது அப்படிங்கிற விஷயங்களை தான் நம்ம இங்க பார்க்கறோம் விக்ரம் லேண்டருக்கும் நிலவுக்குமான இடைவெளி குறைந்தபட்சம் முப்பது கிலோமீட்டரும் அதிகபட்சமா நூறு கிலோமீட்டரா இருக்கும் போதுதான் இந்த கடைசி பதினைந்து நிமிட பயணம் துவங்குது அந்த வகையில விக்ரம் லேண்டருக்கும் நிலவுக்குமான இடைவெளி அப்படிங்கிறது பத்து புள்ளி மூன்று நிமிடங்கள் இருக்கும் போது ஏழு புள்ளி நான்கு கிலோமீட்டரா குறைக்கப்படுது கரெக்டா பத்து புள்ளி மூன்று நிமிடங்களுக்கு அப்புறம் நிலவுக்கும் விக்ரம் லேண்டருக்குமான இடைவெளி அப்படிங்கிறது ஏழு புள்ளி நான்கு கிலோமீட்டராக இருக்கும் மீண்டும் இதற்கான இடைவெளி குறைக்கப்படுது அந்த வகையில முப்பத்தி எட்டு நொடிகள் இருக்கும் போது விக்ரம் லேண்டருக்கும் நிலவுக்குமான இடைவெளி அப்படிங்கிறது ஐந்து கிலோமீட்டரா இருக்கும் இஸ்ரோ தொடர்ந்து விக்ரம் லேண்டருக்கும் நிலவுக்குமான இடைவெளிய குறைக்கிற முயற்சியில ஈடுபட்டுட்டே வருவாங்க அதே சமயம் நிலவில் தரையிறங்குவதற்கு ஏதுவான சமதள பரப்பு ஏதுவான சூழலை பார்த்துக்கிட்டே வருவாங்க அந்த வகையில எண்பத்தி ஒன்பது நொடிகள் இருக்கும் போது விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் இருந்து நானூறு மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் இந்த தொலைவில் இருக்கும் போது பனிரெண்டு நொடிகள் விக்ரம் லேண்டர் மிதக்க ஆரம்பிக்கும் மிதந்து கொண்டே தான் தரையிறங்குவதற்கு ஏதுவான சூழல் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த ஆய்வு செய்யும் மீண்டும் விக்ரம் லேண்டருக்கும் நிலவுக்குமான இடைவெளி குறைக்கப்படும் அந்த வகையில அறுபத்து ஆறு நொடிகள் இருக்கும் போது விக்ரம் லேண்டருக்கும் நிலவுக்குமான இடைவெளி நூறு மீட்டரா இருக்கும் இந்த நூறு மீட்டர் இடைவெளியில சரியா இருபத்தி ஐந்து நொடிகள் விக்ரம் லேண்டர் மீண்டும் மிதக்க ஆரம்பிக்குது மிதந்து கொண்டே தன் தரையிறங்குவதற்கு ஏதுவான சூழலை ஆய்வு செய்கிறது இந்த நொடியில தான் நமக்கு பிளான் ஒன் ஒர்க் ஆகுமா அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்க போறோம் பிளான் ஒன் பிரகாரம் அறுபத்தி ஐந்து நொடிகள்ல பத்து மீட்டர் தொலைவுல இருக்கும் போது தரையிறங்கு ஏதுவான சூழல் இருக்கா சமதள பரப்பு இருக்கா அப்படிங்கறத ஆய்வு செய்யும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நாம் பிளான் டூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் பிளான் டூவின் படி இப்ப இருக்கிற விக்ரம் லேண்டர் சரியா ஒன்னு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் பாராபோலிக் சைக்கிள்ல டிராவல் பண்ணி பிளான் டூ ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த பிளான் டூடைய பட்சம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பது நொடிகள்ல அறுபது மீட்டர் தொலைவுல இந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து மிதந்துட்டு இருக்கும் இங்கேயும் தரையிறங்குவதற்கான ஏதுவான சூழல் இருக்கா இங்க தரை இறங்கலாமா சமதள பரப்பு இருக்கா அப்படிங்கறத விக்ரம் லேண்டர் ஆய்வு செய்யும் இந்த கடைசி பதினைந்து நிமிடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இருபத்தி ஐந்து நொடிகள்ல பத்து மீட்டர் இடைவெளியில விக்ரம் லேண்டர் வந்து சரியா இருக்கும் இங்க தரையிறங்க ஏதுவான சூழல் இருக்கா இல்லது பிளான் ஒன் ஒர்க் அவுட் ஆக போதா பிளான் டூ எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமா அப்படிங்கறது எப்ப முடிவாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைசி இருபத்தி ஐந்து நொடிகள்ல தான் சரியா பதிமூன்று நொடிகள் இருக்கும் போது நிலவுல தரையிறங்கும் அது பிளான் ஒன் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா சரியா பதிமூன்று நொடிகள்ல நம்மளுடைய விக்ரம் லேண்டர் நிலவுல தரையிறங்கும் அப்படி இல்லைனாலும் பிளான் டூவின் அடிப்படையில பார்த்தாலும் சரியா பதிமூன்று நொடிகள்ல இந்த விக்ரம் லேண்டர் ஆனது தரையிறக்கப்படும் இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி பதினைந்து இக்கட்டான அந்த பதினைந்து நிமிடங்கள்ல நிகழக்கூடிய விஷயங்கள் சந்திரயான் டூவின் லேண்டர் விக்ரம் நிலவின் 